ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯೋಣ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳಿವೆ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಬೇಡ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲಿಯೋಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೆಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರಣೆ ನೋಡೋಣ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ದರ್ ಆ ಟೆನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದಾವೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೊದಲನೇದು ನೌನ್ಸ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ವರ್ಬ್ಸ್ 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 ಅಲ್ಲ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು adjectives adjectives adverbs illi d pronounce madbeku adverbs adverbs r nedu prepositions 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 ant heltare tappadu tappu pronunciation adu uh, prepositions 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 yel nedu conjunctions 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 entnedu determiners deter or pronounce madle bedi d t determiners determiners d t minus 9nedu interjections 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 alla interjections interjections ಹತ್ತನೇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 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 ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದರ್ ಆರ್ ಟೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನರ್ಸ್ ಸಹ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಹ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನೌನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಡ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರೆಪಸಿಷನ್ಸ್ ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೂ ಹತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ
ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶೇಷ ಹೇಳೋದು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಉಪಸರ್ಗ ಉಪಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಸರು ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಪ್ರಾಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಂಜಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಂಯೋಗ ಸಂಯೋಗ ನೋಡಿ ಸಂಯೋಗ ಅಂದಾಗಲೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಂಯೋಗ ಡಿಟರ್ಮಿನರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪದ ಇಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಮಪದದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೌನನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾವ ಸೂಚಕ ಸ್ವ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಭಾವ ವಾಚಕ ಭಾವವಾಚಕ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಪದ ಇರ್ಬೋದು ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಪಪದಗಳು ಉಪಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಪದಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಂಟು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೌನ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಾಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕಂಜಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಸ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೌನ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಪಿ ಆರ್ ಓ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಾಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕಂಜಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಸ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಡ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಓಕೆ ನಾವಿದ್ರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ದೇರ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೊದಲನೇದು ನೌನ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಪ್ರೋನೌನ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ವರ್ಬ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಐದನೇದು ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಐದೈದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಇದರ ಕೆಲಸಗಳೇನು ನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೌನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ನೌನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಓ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್
ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಓ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಐ ಯು ದೇ ವಿ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಓ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೌನ್ಸ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದನ ಪ್ರೊನೌನ್ಗಳು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವನಾಮ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಐ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ರಾಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಐ ಎಂ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಔರ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಾಮ್ ಐ ಎಂ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವನಾಮ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಸರು ಬಳಸೋದ್ರ ಬದಲು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯು ದೇ ವಿ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಓವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೌನ್ಸ್ ನೌನ್ ಬದಲು ಏನು ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನೌನ್ ಬದಲು ನಾವು ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ಸರ್ವನಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಯು ದೇ ವಿ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ವರ್ಬ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓ ಸಮ್ ಒನ್ ಓ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಓ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವಸ್ತುವಿನ ಅಂತ ಸಾರಿ ನಾಮಪದ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಓ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚಲನೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾಮಪದದ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾದ ಚಲನೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ರನ್ ವಾಕ್ ಕುಕ್ ಸ್ವಿಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಕ್ ರನ್ ಕುಕ್ ಸ್ವಿಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದು ಚಲನೆ ರೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಚಲನೆ ಓದುವುದು ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಲನೆ ಬರೆಯುವುದು ಥಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಒಂದು ಚಲನೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನ ಚಲನೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿನ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರನ್ ಓಡುವುದು ವಾಕ್ ಚಲಿಸುವುದು ಒಟ್ಟು ಚಲಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಬ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೌನ್ಸ್ ಓರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೌನ್ಸ್ ಓರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಿಸೋದು ನಾಮಪದಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನ ಈ ವಿಶೇಷಣ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಲಬ ಬಿಗ ಅಗ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು ಕ್ಲೆವರ್ ಸ್ಮಾ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರೋದು ಬಿಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಅಗ್ಲಿ ಕುರೂಪಿಯಾಗಿರೋದು ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರೋದು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಥವ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಶೇಷಣ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಶೇ ವಿಶೇಷತೆ ಗುಣ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷಣ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ವಿಶೇ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದನು ವಿಶೇಷಣ ಏನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಇವು ಮೂರನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸೋಫ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೈಲ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ನ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಡ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ನೌನ್ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ ಆಡ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಎ ನೌನ್ ಒಂದು ನಾಮಪದದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೆ ಆ ನಾ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅ ನೌನ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ಆನ್ ಅಟ್ ಟು ಚವರ್ಸ್ ಚಿಲ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ ಬಾಯ್ ಅಬೌ ಬಿಹೈಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಓನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದೇ ತರ ಸಮಾನ ಆಗಿರುವ ಪದವು ಬರ್ತವೆ ಚು ಗೆ ಚುವರ್ಸ್ ಅದರೆಡೆಗೆ ಚಿಲ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನ್ಚಿಲ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದೇನೆ ಬೈ ರಿಂದ ದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಅಬೌ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆ ತರ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಿಸೈಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಡ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಟೈಮ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಆನ್ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅದು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಆನ್ ಸಂಡೇ ಆನ್ ಸಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಡೇ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ದ ಬುಕ್ ಈ
ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡು ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಯೋಗ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಇದರ ಪದಗಳು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಫೋ ಬಿಕಾಸ್ ಓ ಸೋ ಆಸ್ ನೋ ನೀದ ಈದ ಓ ಎಚ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಂಡ್ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಡಿಟರ್ಮಿನರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನರ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇ ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ನೌನ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ನೌನ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೂ by saying who something belongs to or how many they go before noun noun kinta munchene bartave aamele they help to specify the noun andre udama padana correct ag specify maadu helutte gurutisi helutte by saying who something belongs to or how many yen helutte ant helidre aa nama pada yarige sambandha pattiddu athava yestu pramanadalli ಆ ನಾಮಪದ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ದಾಟ್ ಮೈ ಯೋ ಹಿಸ್ ಸಮ್ ಥ್ರೈ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿ ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ನೌನ್ ನೌನ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ನೌನ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೌ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓ ಹೌ ಮೆನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಂಟರ್ಜಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಜಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನ ಅದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೆ ಏ ಯಾವ ತರ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ವಾವ್ ಆ ಹುಡೆ ಲಾಸ್ ಊಪ್ಸ್ ಔಚ್ ವಾವ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಹುರೇ ನಾವು ಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ಹುರೇ ವಿ ವಿ ಒನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹತಾಶವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಲಾಸ್ ಅವನು ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗೆ ಊಪ್ಸ್ ಊಪ್ಸ್ ಐ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಊಪ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತ ಔಚ್ ಯಾರಾದರೂ ಜಿಗಿಡ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ನೋವು ಮಾಡಿದಾಗ ಔಚ್ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ ನೌನ್ ಓ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಅ ನೌನ್ ಓ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಅ ನೌನ್ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ನಿಯಮಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿತಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೌನ್ ಒಂದು ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅ ವುಮನ್ ಆ ತರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಅ ಆಂಡ್ ದ ಅಥವಾ ಎ ಆಂಡ್ ದ ಎ ಆಂಡ್ ದ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಎ ಅಂತ ಹೇಳದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ
ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಇದು ಯಾವ ತರ ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಇದರ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದುವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀಕ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಯುರ್ ಐಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗದ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ